ஹாய் எவ்ரி ஒன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டுனா என்ன கான்ட்ராக்ட் ஆக்டை எனக்கு யாராச்சும் எளிமையாக புரிகிற வகையில் சொல்லி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டுருக்க பல பர்சன்ஸில் நீங்களும் ஒரு ஆள் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கான தான் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் பேசிக்காக டே டு டே லைஃப்லையும் நீங்கள் ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஸ்பிரண்ட் அப்படின்னா ஜுடிஷியல் எக்ஸாம்லையும் ஒரு முக்கியமான பாட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த வீடியோ நமக்கு கான்ட்ராக்ட் ஆக்டாக ரொம்ப எளிமையாகவும் புரிஞ்சுக்கிற வகையிலையும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இன்டெம்னி இன்டெம்னிட்டி கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா இன்டெம்னிட்டி ஃபயர் இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் ஆர் இன்டெம்னிஃபைடு பெயில் ஆர் பெயில்மெண்ட் பெயில் ஆர் பெய்லி ஸோ வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கு பிரின்சிபல் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி த பார்ட்டிஸ் டு த கான்ட்ராக்டருக்கு ஸ்பெசிபிக் நேம் கொடுத்து ஸ்பெசிபிக் ரோல் கொடுக்குறோம் தட் இஸ் ஒய் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்பெசிபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டை வந்து பின்னாடியும் அந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் உடைய சில விஷயங்களை கவர்ன் பண்றத ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டா முன்னாடி வச்சிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து அப்ப நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவா இந்தியன் கான்ட்ராக்டர்ட பிரிச்சுக்கணும் அப்ப வந்து பார்ட் ஒன்ல என்ன படிக்கணும்னா யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் நாலேஜ் ஃப்ரம் செக்ஷன் ஒன் டு செக்ஷன் செவன்டி ஃபைவ் அது கரைச்சு குடிச்சிருக்கும் நீங்க சொல்ல போனா ஸோ வந்து ஒன் டு செவன்டி ஃபைவ்ல கண்டிப்பா டாக்டர் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் இருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சிவில் ஜட்ஜ்ல டாக்டர் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எங்க இருக்கு எந்த பிரின்சிபல் அந்த பிரின்சிபல் உடைய மீனிங் என்ன அது எந்த ப்ரொவிஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து பிரிச்சு படிக்கும் போது ஒன் டு செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஒரு போர்ஷன் ஆகவும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து டூ தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் ஒரு போர்ஷனாகவும் படிக்கணும் சரி ஃபைன் நம்ம இப்படி பிரிச்சு படிக்கணும்னு தெரிஞ்சுட்டோம் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் அவுட் லைன் நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதெல்லாம் படிக்க போறோம்னு ஸோ வந்து ஸ்பெஷல் ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து பெயில்மெண்ட் படிக்க போறோம் பிளட்ஜ் படிக்க போறோம் இன்டெம்னிட்டி படிக்க போறோம் கேரண்டி படிக்க போறோம் ஏஜென்சி படிக்க போறோம் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இதுல இருக்கு ஸோ இனிஷியலா நான் என்ன பண்றேன் இன்னைக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாட் இஸ் இன்டெம்னிட்டி கான்ட்ராக்ட் அண்ட் வாட் இஸ் கேரண்டி அண்ட் வாட் இஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி இது ரெண்டையும் நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம் இத இந்த ஹோல் போர்ஷன் ரிகார்டிங் த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டெம்னிட்டி அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி கவர்ன் பண்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி என்லிஸ்டட் இன் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் பத்தி சொல்றாங்க அப்ப இன்டெம்னிட்டிக்கு அதிகம் சொல்லிருக்காங்கன்னா இன்டெம்னிட்டிக்கு ரெண்டே ப்ரொவிஷன் தான் ஒன் டுவெண்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கான்செப்ட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் தி கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் வாட் இஸ் இன்டெம்னிட்டி அண்ட் வாட் இஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி தமிழாக்கம் சொன்னா கூட போதும் சொல்லுங்க மேம் ஏன் மேம் அக்கா இன்டெம்னிட்டி மீன்ஸ் ஈட்டுறுதிக்கா ஈட்டுறுதி ஆமாக்கா கேரண்டி மீன்ஸ் பொறுப்புறுதிக்கா சரி குட் ரைட் சரி ஃபைன் கைண்ட்லி நோட் இட் டவுன் இன்டெம்னிட்டி கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா நஷ்ட ஈட்டு ஒப்பந்தம் நஷ்ட ஈட்டு ஒப்பந்தம் இன்டெம்னிட்டினா கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டினா ஈட்டுறுதி ஒப்பந்தம் ஈட்டுறுதி ஒப்பந்தம் நஷ்ட ஈட்டு ஒப்பந்தம் இஸ் இன்டெம்னிட்டி கான்ட்ராக்ட் ஈட்டுறுதி ஒப்பந்தம் இஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி சரி ஃபைன் லெட்ஸ் கோ டு தாப்டர் எப்படி வந்து அழகா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சோ கைண்ட்லி நோ டவுன் த கீ வேர்ட்ஸ் நான் சொல்ல சொல்ல கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டெம்னிட்டி டிஃபைன்ட் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஒரு டிஃபைனிங் கிளாஸ் ஒரு டிஃபைனிங் செக்ஷன் என்ன சொல்லுது பாருங்க ஏ கான்ட்ராக்ட் பை விச் ஏ கான்ட்ராக்ட் பை விச் ஒன் பார்ட்டி ப்ராமிசஸ் டு சேவ் த அதர் ஃப்ரம் லாஸ் காஸ்ட் டு ஹிம் பை த கான்டக்ட் ஆஃப் த ப்ராமிசர் ஹிம்செல்ஃப் ஆர் பை த கான்டக்ட் ஆஃப் எனி அதர் பர்சன் இஸ் கால்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டெம்னிட்டி ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டான் இதுல கீ வேர்ட்ஸ் என்னன்னா ஒன் பார்ட்டி ப்ராமிசஸ் டு சேவ் தி அதர் அது அந்த என்டையர் சென்டென்ஸ்மே பை ஒன் பார்ட்டி ப்ராமிசஸ் டு சேவ் தி அதர் ஃப்ரம் லாஸ் காஸ்ட் டு ஹிம் பை த கான்டக்ட் ஆஃப் ப்ராமிஸ் இட் இன் செல்ஃப் ஆர் கான்டக்ட் ஆஃப் எனி அதர் ப
indemnifier indemnifier indemnity holder or indemnified அடுத்தது ஒரு third party நான் ஒரு example சொல்லி அதுக்கப் பிரமா இதுக்குல போகிறேன் so that நீங்கள் indemnity ஓட concept ஏசியாப் பிருந்துக்கலாம் நம்ம எல்லார் வண்டி வெச்சிருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே ஒரு வண்டிக்கு insurance போட்டிருப்போம் அந்த insurance உடிய basis ஏ contract of indemnity தான் இப்பா நாம் வந்து ஒரு வண்டி ஓட்டிட்டு போரும் ரோட்ல ஒருதர் மேல மோதிடுரும் இல்ல வேர் ஒரு வண்டி மேல மோதிடுரும் ஒரு property loss வந்து ஏற்பட்டிருது இப்பா வந்து நம்ம மேல கேச் போட்டுராங்க நம்ம மேல மட்டுமா கேச் போடுவாங்க insurance company மேலையும் போடுவாங்க very good insurance company மேலையும் கேச் போடுவாங்க இப்பா insurance company என்ன பண்ணுவாங்க விளைவாக <laughs> இன்சுரன்ஸ் கம்பெனி நமக்காக ஒரு அமௌண்ட்டை செட்டில் பண்றோம் சரியா அப்போ இப்ப இதை வாசிச்சுட்டு நான் சொன்ன இல்லஸ்ட்ரேஷன் இது கூட மேட்ச் பண்றேன் ஏ கான்ட்ராக்ட் பை விச் ஒன் பார்ட்டி ப்ராமிஸ் டு சேவ் த அதர் ஃப்ரம் லாஸ் காஸ்ட் டு ஹிம் பை த கான்டக்ட் ஆஃப் ப்ராமிசர் ஹிம் செல்ஃப் ஆர் பை த கான்டக்ட் ஆஃப் எனி அதர் பர்சன் அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப அந்த தேர்ட் அந்த அந்த ஒரு ஒரு பார்ட்டி ப்ராமிஸ் பண்றான் இன்னொரு பார்ட்டி வந்து அதுல அந்த ப்ராமிஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறான் இல்லையா அந்த ப்ராமிஸ் பண்ற பார்ட்டி யாருனா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அவன் என்ன சொல்றான் நீ போய் வண்டி எங்கேயாவது முட்டிட்டீனாலோ வண்டியில ஏதாவது நீ சேதாரம் ஏற்படுத்திட்டீங்கனாலோ நான் என்ன பண்ணுவேன் நீ வந்து தேர்ட் பார்ட்டிக்கு கொடுக்கக்கூடிய கிளைம அந்த லாஸ் நீ இன்கர் பண்ண லாஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன் உனக்காக நான் பே அவுட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறான் இல்லையா சோ தட் இஸ் வாட் தி இண்டம்னிஃபை அப்ப வந்து இண்டம்னிஃபையர் இங்க யாரு இடம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி யாரு வந்து ப்ராமிஸ் பண்றானோ அவன் வந்து இன்டர்னிஃபையர் நான் வந்து நீ போய் வண்டியை முட்டிட்டீனாலோ இல்ல உன் வண்டிக்கு ஏதாவது சேதாரம் ஏற்பட்டாலோ நீ லாஸ் நீ லாஸ் சஸ்டெயின் பண்ணிட்ட அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன் உனக்காக நான் பேமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறான் இல்லையா இந்த பிரின்சிபல் பேர் தான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டெம்னிட்டி இப்ப வந்து இதுல இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் இன்டெம்னிஃபையர் ஏன்னா அவன் தான் ப்ராமிஸ் பண்றான் பேமெண்ட் பண்றதுக்கான ப்ராமிஸ அவன் பண்றான் சோ அகேன்ஸ்ட் ஹூம் யாருக்காக பண்ணி தரான் to the indemnity holder yaar in the premium katti or the maintain mate varuvar illaya so avarku favor a he is paying avarude loss ah ivan yethukitte he is paying and the opposite party ku panam kudukra vandi seri seyathukku panam kudukra so that indemnifier ing insurance company aagum yaar adai petru kolkiraro yaar and the loss ah vandu and the loss and the loss ka amount ah vaangikiraro he is indemnity holder towards whom it is paid adu vandu third party ipo vandu indemnified panna thappukaga indemnifier vandu adavadhu vandi odit ponavan panna thappukaga insurance company panatha kattran so that contract of indemnity is completely vandu idu 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 nalla good example appadina insurance company da namakkaga avan payment pandra illaya so that is indha concept ellathukku purinjidungla concept purinjidu okay madam ana indemnity kela la insurance company liable ah madam purilla sir appadi kekkringa indemnity நீங்க डेफिनेशन புரிஞ்சுச்சீங்க மேடம் இது கரெக்டா இருக்கு ஆனா இண்டெம்னிட்டி கீழ இன்சூரன்ஸ் வருமானு கேக்குறேன் மேடம் அது டவுட்டா இருக்கு இன்சூரன்ஸ் உடைய பேஸ் இஸ் बेस्ड ஆன் இண்டெம்னிட்டி தான் நீ நான் थर्ड நீ உனக்கு ஒரு லாஸ் வருதா நீ நீ வந்து நீ நீ வந்து இஃப் 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 தி லாஸ் இஸ் டியூ டு யுவர் என்னோட நெகிலிஜென்ஸ்னாலும் சரி இஃப் இட் இஸ் கான்டக்ட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப்னாலும் சரி இல்ல थर्ड பார்ட்டினாலும் சரி நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் உன்னுடைய லாஸ் வந்து நான் சரி பண்ணி தரேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு நீங்க ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கட்டி வச்சிருக்கீங்க சரிங்களா இப்போ ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கட்டி வச்சிருக்கீங்க இந்த ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கட்டி வச்சிருக்கும்போது வீடு வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி வெடிச்சிருச்சு ஓகேவா வீடு வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி வெடிச்சிருச்சு வீடு எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி வெடிச்சது காரணம் என்ன பக்கத்துல ஒருத்தர் தீ மூட்டுறான் தீ மூட்டுறது அப்படியே பரவுது அப்படியே வீட்டுக்குள்ள வருது அப்படியே வந்து ஃபுல்லா வுக் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஃபுல்லா எரிஞ்சு சாம்பிள் ஆயிடுது இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பணம் கொடுப்பானா மாட்டானா கொடுக்கணும் மேடம் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் அப்போ இட் இஸ் அ லாஸ் காஸ்ட் டு தி அந்த பிரீமியம் கட்டின இன்சூரன்ஸ் கட்டின அந்த இன்சூ அந்த पर्सनக்கு லாஸ் காஸ்ட் பை தி கான்டக்ட் ஆஃப் சம் अदर पर्सन இப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு இவனுக்கு என்ன என்ன இது நீ ஏதாவது ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் நீ ஃபயர் இன்சூரன்ஸ
உனக்கு வந்து ஒரு லாஸ் ஏற்படும் போது நான் உனக்கு அந்த பணத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான் நம்ம ஒரு அஞ்சாயிரம் பிரீமியம் கட்டுறோம் ஒரு பத்தாயிரம் பிரீமியம் கட்டுறோம் நமக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் நமக்கு ஒரு கேஷ் கிடைக்குது அப்படின்னா ப்ராமிசிங் அஸ் என்ன ப்ராமிஸ் பண்றான் உனக்கு ஒரு லாஸ் ஏற்படும் போது அந்த லாஸ் ஏற்படும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐல் பே யூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றான் இங்க என்ன ஆகுது பை கான்டாக்ட் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டி வீடு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகி தீ பிடிச்சிருது இப்ப இப்ப வீடு வந்து தீ பிடிச்சு கம்ப்ளீட்டா வந்து எரிஞ்சு சாம்பிள் ஆயிடுச்சுன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பணம் கொடுப்பானா மாட்டானா அடுத்தது <laughs> 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 rights of indemnity nama bank la inda indemnity eludhi kudukrom illingla indemnity pa aamang sir adu vandu adunudaiya idu enna nokka enna actually sir something different from this and the concept ponumna perusa poga adu nama thaniya discuss pannikala okay madam fine sir fine sir adutadu 125 la right of indemnity holder when sued adavadhu இண்டம்னிட்டி ஹோல்டர் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து ஒரு இண்டம்னிஃபையர் இன்சூரன்ஸ் யார் போட்டு வச்சிருக்காங்களோ அவர் இண்டம்னிட்டி ஹோல்டராக இருக்காரு இப்போ வந்து வென் ஹி இஸ் பீங் சியூடு அவர் வந்து ஒரு வழக்கில் வந்து ஹீஸ் பீங் சியூடு அப்படின்னா அவருடைய ரெமிடிஸ் என்னென்ன ஒரு வழக்கு வந்து இண்டம்னிட்டி ஹோல்டருக்கு அகென்ஸ்டாக நடக்குது அப்படின்னா இண்டம்னிஃபையருடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிறது ரைட்ஸ்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies appo or valakku nadakkudhu andha valakku valakku nadathumbodhu all damages ella ilapittu thoga enna enna vandu indemnity holder thanudaiya kai lende katti irkaro adala enna pannala indemnity holder insurance company nu solla koodi indemnifier thendu vaangikalam so point number 1 ஒரு வழக்கு ஒரு வழக்கு நடக்கும் போது இண்டம்னிஃபையருக்கும் இண்டம்னிட்டி ஹோல்டருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அவங்களுக்கு இடையில் இருக்க ரைட்ஸ் என்னன்னு பேசுறதா செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ப செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் படி ஒரு இண்டம்னிட்டி ஹோல்டரை வச்சு ஒரு வழக்கு நடக்குது அப்படின்னா அந்த வழக்கு நடக்கும் போது அவர் என்னென்ன இழப்பீட்டு தொகை கட்டினாரோ அந்த இழப்பீட்டு தொகை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில அந்த இண்டம்னிஃபையர்ல இருந்து அவர் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்தது அடுத்தது ஆல் காஸ்ட் விச் ஹி மே பி கம்பல் டு பே இன் எனி சூட் If bringing or defending it, he did not contravent the orders of promiser. This is the second point. The other one is the one that we call from the indemnifier. Indemnity holder, the one that we call from the indemnifier. If you call from the one that we call from the indemnifier, what do you call from the indemnifier? If the promiser has the same activity as the same activity as the same activity, அந்த பணம் கொடுப்பேன்னு சொன்ன வழிமுறைகளுக்கு ஒப்பந்தங்களுக்கு அது உட்பட்டிருக்கணும் முதல்ல அடுத்தது இப்படி ஒரு இண்டம்னிட்டி கான்ட்ராக்டே இல்லாத போது எப்படி ஒரு அறிவுள்ள புத்தி உள்ள மனிதன் ப்ரூடன் மேன் ஒரு விவேகி எப்படி நடந்துக்குவானோ அந்த மாதிரி ப்ராமிச மீறாம கான்ட்ராக்டை கண்ட்ராவின் பண்ணாம இண்டம்னிட்டி ஹோல்டர் நடந்துகிட்டாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த வழக்கினுடைய காஸ்டை கூட அவர் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இன் சப்செக்ஷன் டூ சப்செக்ஷன் த்ரீல என்ன சொல்றாங்கன்னா All sums which he may have paid under the terms of compromise of any such suit. If you have a claim, you have a compromise. If you have a claim, you have a compromise. If you have a claim, you have a claim. If the indemnity holder has a claim, you have a claim. What do you do? Indemnifier. If you have a claim, you have a claim. If you have a claim, you have a claim. 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 இண்டர்நெட் ஹோல்டர் கேட்டீங்கன்னா முதல்ல செலவீனங்களை அவர் வாங்கிக்கலாம் அடுத்தது கடைசியா அவர் வந்து என்னென்ன காம்பிரமைஸ் பேர்ல என்னென்ன அமௌண்ட் கட்டினாரோ அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் இண்டம்னிஃபையர் கிட்ட இருந்து திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் சோ இதெல்லாம் வந்து ரைட்ஸ் ஆஃப் த இண்டர்நெட்டி ஹோல்டர் யார் அவர் ஒருத்தர் வந்து பிரீமியம் கட்டி தனக்கான ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் எடுத்துட்டு இருக்காரோ அவர் என்ன பண்ணலாம் வழக்கு இங்க வழக்கு நடக்கும் போது இந்த மாதிரியான ரைட் எல்லாம் இண்டம்னிட்டி ஹோல்டருக்கு இண்டம்னிஃபையருக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ரெண்டே ப்ரொவிஷன் தான் இது ஏன் ரெண்டே ரெண்டு ப்ரொவிஷன் தான் மேடம் இந்த மூணு ரைட்ஸ் மட்டும் மூணு ரைட்டா சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 
டேமேஜஸ் இழப்பீட்டு தொகை கோர்ட்ல வந்து இன்டர்னிட்டி ஹோல்டர் என்ன இழப்பீட்டு தொகை கட்டுறாரோ அந்த இழப்பீட்டு தொகைய திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் இழப்பீட்டு தொகையை பெரும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்புறம் ஆல் காஸ்ட் வழக்கு நடத்துறக்கான என்னென்ன செலவீனங்கள் இருந்தோ அந்த செலவீனங்களை வந்து வாங்கிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன தொகை வந்து சமரசமா பேச்சுவார்த்தை செய்யப்பட்டு எவ்வளவு செட்டில் பண்ணிருக்காங்களோ சமரசம் எட்டப்பட்டு எவ்வளவு அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்டையும் இவங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சோ தீஸ் ஆர் த ரைட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னெட்டி ஹோல்டர் இது ரெண்டே ரெண்டு ப்ரொவிஷன் தான் பேசுது இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷன் தான் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கே பேசிக் ஏன்னா அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க இன்சூரன்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட்லயே தேர்ட் பார்ட்டி ஒருத்தர் இருக்காரு அவருடைய கான்டாக்ட்னாலயோ இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால ஒரு பர்சனுக்கு லாஸ் ஏற்படுதுன்னா அந்த லாஸ நான் வந்து முன் நின்று சரி கட்டுவேன்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் முன் நின்று சரி கட்டுறாங்க அந்த யார் ஒருத்தர் சரி கட்டுகிறாரோ அவர் இன்டெம்னிஃபையரும் யாருக்கு சரி கட்டப்படுகிறதோ அவர் வந்து இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டராகவும் இருக்காரு ஸோ இதுதான் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் வெரி குட்டி கான்செப்ட் அதெல்லாம் நம்ம இது இதை பத்தி இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரி ஃபைன் போது <laughs> இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் அந்த கேஸ்ல என்னென்ன பணம் எல்லாம் செலவு செய்யறாரோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் இன்டெம்னிஃபையர் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பணங்களை வந்து அவர் வந்து கணக்கு கிடைக்கலாம் டேமேஜஸ் இழப்பீட்டு தொகை ஏதாவது இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் அந்த வழக்குல செலுத்தி இருக்காரோ அந்த இழப்பீட்டு தொகையை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அடுத்தது வழக்குக்கான செலவீனங்கள் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் காஸ் கேஸ் நடத்துறதுக்கான எவ்வளவு செலவீனங்கள் காஸ்ட் ஏற்பட்டுச்சோ அந்த காஸ்ட இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் இன்டெம்னிஃபையர் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு காம்பிரமைஸ் எட்டப்பட்டு அந்த காம்பிரமைஸோட செட்டில்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளவோ அந்த அமௌண்ட்டை இன்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் இன்டெம்னிஃபையர் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாங்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரிஞ்சுதுங்களா சரி ஃபைன் அடுத்தது ஓகே ஃபைன் யூ வெல்கம் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்க கான்செப்டை நம்ம கான்செப்ட் எல்லாம் பிரிச்சுக்க போறோம் ஓகேவா நான் ஸ்பீடா போறேன்னா உங்களுக்கு ஓகேவா இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவா சொல்லவா ஒன்ட்ரிக்ல <laughs> 147 வரைக்கும் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் லைக் 21 செக்ஷன் இருக்கு நம்ம 21 செக்ஷன் இல்ல நீ பார்க்க முடியுமா எனக்கு தெரியல பட் கான்செப்டுவலா 21 செக்ஷன் இ பிரிச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு பார்க்க முடியுமோ இப்போ மணி 8:00 ஒரு 8 25 வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஒரு 15 मिनिट्स இல்ல 10 मिनिट्स வந்து டவுட் செஷன் வெச்சுக்கலாம் சோ தட் வந்து அந்த half an hour குள்ள நம்மால எவ்வளவு பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் கேரண்டி நான் சொல்றது வந்து டாபிக் வைஸ் எழுதிக்கோங்க தயவு செஞ்சு நான் சொல்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் குரூப் குரூப்பா இப்ப நான் வந்து ஒரு மூணு ப்ரொவிஷனுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்து சொல்லுவேன் ஒரு நாலு ப்ரொவிஷனுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்து சொல்லுவேன் ஸோ தட் நீங்க வந்து நான் சொல்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் குரூப் குரூப்பா பிரிச்சு எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டின்னு போட்டுட்டு செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ வாட் இஸ் கேரண்டி வாட் இஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி அப்படின்னா மூணாவதுங்க சரி ஃபைன் அப்படியே செக்ஷன்ஸ் நோட் பண்ணிடுங்க ஐம் சாரி நான் மறந்துட்டேன் சொல்றேன் வாட் இஸ் கேரண்டி கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டினா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் கேரண்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் கேரண்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கண்டினியூவிங் கேரண்டி கண்டினியூவிங் கேரண்டி ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் கண்டினியூவிங் கேரண்டி ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் 
அடுத்த ஹெட்டிங் வந்து ரிவோகேஷன் ஆஃப் கண்டினியூவிங் கேரண்டி ரிவோகேஷன் ஆஃப் கண்டினியூவிங் கேரண்டி கண்டினியூவிங் கேரண்டிக்கு தொடர் ஈட்டுறுதி அடுத்து ரிவோகேஷன் ஆஃப் கண்டினியூவிங் கேரண்டிக்கு தொடர் ஈட்டுறுதி தமிழ்ல பொறுப்புறுதினு சொல்லணும் மேடம் ஆனா एक्चुअली அது ஈட்டுறுதி தான் சார் நான் வேணா உங்களுக்கு எடுத்து அனுப்புறேன் இல்ல தமிழ்ல அப்படிதான் சொல்லணும் பொறுப்பு தானே அவர் நஷ்ட ஈட்டுறுதி நஷ்ட ஈட்டு ஒப்பந்தம் அங்க செக்ஷன் 24 25 மேடம் ஈடு அவன் செய்யலனா நான் செய்றேன் அப்படிங்கிறது இது வந்து பொறுப்பு அவன் என்ன நம்பி கொடுங்க அவன் தரலனா நான் தரேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி பொறுப்பு வந்து வெச்சுக்கலாம் சரி ஃபைன் थैंक यू मैम थैंक यू ओके 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 அடுத்து கண்டினியூவிங் கேரண்டில வந்து தொடர் பொறுப்புறுதி திரும்ப பெறுதல் எப்பெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டினியூவிங் கேரண்டி தொடர்ந்து இருக்க கூடிய பொறுப்புறுதியை எப்ப திரும்ப பெறலாம் அப்படினு சொல்ற செக்ஷன்ஸ் 130 131 130 131 130 130 131 இந்த கான்செப்ட் அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கனா லையபிலிட்டி ஆஃப் சூரிட்டி லையபிலிட்டி ஆஃப் சூரிட்டி செக்ஷன் 128 லையபிலிட்டி ஆஃப் சூரிட்டி செக்ஷன் 128 அடுத்த கான்செப்ட் சூரிட்டி when discharged எப்போ அவருடைய பொறுப்பில் இருந்து சூரிட்டி வந்து விளக்கப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு நூத்தி முப்பத்தி மூணு நூத்தி முப்பத்தி நாலு நூத்தி முப்பத்தஞ்சு நூத்தி முப்பத்தொன்பது எப்போ வந்து பொறுப்புறுதி ஏற்றுக்கொண்டவர் எப்போது அவருடைய நிலையிலிருந்து விலக்கு தரப்படுவாருங்கிறது தான் அதுதான் சோ சூரிட்டி வென் டிஸ்சார்ஜ் 133 அடுத்த கான்செப்ட் வென் த சூரிட்டி இஸ் நாட் டிஸ்சார்ஜ் வென் த சூரிட்டி இஸ் நாட் டிஸ்சார்ஜ் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் அண்ட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் அடுத்தது ரைட் ஆஃப் சூரிட்டி சூரிட்டியோடைய என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கு என்னென்ன உரிமைகள் அவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது இன்வேலிட் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி எப்பொழுது பொறுப்புறுதி ஒப்பந்தம் இன்வேலிட் ஆகுது செல்லா நிலை அடையுதுன்னு சொல்றது இன்வேலிட் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது கோசூரிட்டிஸ் 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 பத்தி பேசுறது ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் 147, சோ இந்த இருபத்தோரு செக்ஷனையும் நம்ம எப்படி குரூப் குரூப்பா பிரிச்சுக்கிட்டோம் எல்லாருமே இதை நோட் பண்ணிட்டீங்களா இதை பேஸ் பண்ணிதான் என்டையர் கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் எல்லாரும் நோட் பண்ணியாச்சு வெரி வெரி குட் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ஜெனரல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ல ப்ராமிஸ் ஆர் ப்ராமிஸின் பார்த்தோமோ அதே போல ஸ்பெஷல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ல ஸ்பெசிபிக் கான்ட்ராக்ட்ல எப்படி வந்து இண்டமினிட்டிக்கு பார்ட்டிஸ் பார்த்தோமோ அதே போல நம்ம கேரண்டிக்கு பார்ட்டிஸ் பார்க்க போறோம் இந்த கேரண்டிலையும் மூணு பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிரெடிட் ஆர் கிரெடிட் ஆர் 
பிரின்சிபல் டெப்டார் சூரிட்டி கிரெடிட்டார் பிரின்சிபல் டெப்டார் சூரிட்டி இது மூணுக்கும் தமிழாக்கம் என்னன்னு தெரியல பட் நீங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு கொலோக்கியல் தமிழ்ல சொல்றேன் கிரெடிட்டார் அப்படின்னா கடன் கொடுத்தவர் கிரெடிட்டார் அப்படின்னா கடன் கொடுத்தவர் பிரின்சிபல் டெப்டார் அப்படின்னா முதன்மை கடனாளி அவர்கிட்ட டிரெக்டா பணத்தை ஒருத்தர் வாங்கியிருப்பார் இல்லையா அவர் தான் முதன்மை கடனாளி அடுத்து சூரிட்டி அப்படின்னா பொறுப்பு யாரு வந்து கொடுக்கறதுக்கான பொறுப்பை எடுக்க பொறுப்பாளின்னு வச்சுக்கோங்க பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்பவர் சூரிட்டி இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா மூணு பார்ட்டிஸ் டு தி கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி ஒண்ணு கிரெடிட்டார் இன்னொன்னு வந்து பிரின்சிபல் டெப்டார் மூணாவது வந்து இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு கொடுக்கறது டிரான்சாக்ஷனை நான் சரி வர அவன் கொடுக்கலன்னா நான் கொடுப்பேன்னு ஏத்துக்கிறேன் சூரிட்டி இந்த மூணு பேர் தான் இந்த மூணு பேர் தான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டியோட ஹீரோஸ் சரி ஃபைன் இப்ப ஒன் டுவெண்டி செவன் படி கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டிக்கு யார் யாருக்கு என்னென்ன ரோல் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டினா என்னன்னு பார்க்க போறோம் சி லிசன் ஒரு தடவை வாசிச்சுட்டு நான் அப்படியே சொல்றேன் பாருங்க <laughs> or discharge the liability of third person in case of his default or contract of guarantee apdingirade or kurippitta seyala senju thara apdin solli oru var innoru varukku yerpaduthi kudukra oru satyam or or urudi so he is making some promise to perform a duty or nabar innoru nabarukku or promise panni kudukrar in order to perform a duty first rendadu alladhu or duty na perform pandrano alladhu Discharge liability of third person. ஒரு third person உடைய liability இவர் வந்து discharge பண்றாரு இப்ப for example, நான் பிரபு சாரை வச்சுட்டு நான் வந்து கனதாசன் சார்ட் வந்து ஒரு நூறு ரூபா வாங்குறேன் பிரபு சாரை காட்டி நான் குடுக்கலன்னா பிரபு சார் குடுக்கறாருன்னு சொல்லிடுறேன் நான் குடுக்கலன்னா பிரபு சார் குடுக்கறாருன்னு குடுக்கறாருன்னு சொல்லிடுறேன் ஒண்ணு நீங்க என்ன பண்றீங்க ஆமாங்க பிரபு சார் என்ன பண்ற ஆமாங்க நான் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் டு பர்ஃபார்ம் டியூட்டி நான் உங்களுக்கு நூறு ரூபாய் தரேன்னு பர்ஃபார்ம் பண்றாரு அல்லது நீங்க என்ன பண்றீங்க பிரவீனா கொடுக்க தவறும் பட்சத்தில் இன் டிஃபால்ட் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டி நான் கொடுக்க தவறும் பட்சத்தில் அவர் என்ன பண்றாரு என்னைய நான் நூறு ரூபாய் கொடுக்கணுங்கிற என்னோட லைபிலிட்டி அந்த லைபிலிட்டில இருந்து என்ன டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அவர் பேமெண்ட் பண்றாரு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி அப்ப என்ன பண்றாரு சிம்பிளி நம்ம கொலோக்கியல் சொல்லணும் ஜாமீன் ஜாமீனுக்கு போய் நிக்கிறாங்கல்ல இவங்க கொடுக்கலன்னு நான் கொடுத்துடுறேங்கன்னு உடனே அவங்க மாட்டிக்குவாங்க சோ சேம் லைக் தட் இதுதான் நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும் ஜாமீன் நிக்கிறாங்க இல்லையா அப்படி யாரெல்லாம் ஜாமீன் நிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கான லைபிலிட்டி என்ன அவங்களுக்கான ரைட் என்ன அதெல்லாம் பத்தி பேச போறது தான் பாக்க போறோம் அப்ப கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டியில மூணு பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க கிரெடிட்டார் பிரின்சிபல் டெப்டார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சூரிட்டி இந்த மூணு பேருக்கு இடையில ஏற்படக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் பேர் தான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி அந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டியோட வைட்டல் இன்கிரீடியன்ட் என்னன்னா அதோட கூறு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல டு பர்ஃபார்ம் டியூட்டி ஒரு செயலை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் உறுதி கொடுக்கறாரு இல்ல தேர்ட் பர்சன் செய்ய தவறும் பட்சத்தில் நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிறாரு அப்போ நான் செய்யறேன் அப்படின்னு உறுதி கொடுக்கறதும் தேர்ட் பர்சன் செய்ய தவறும் பட்சத்தில் நான் செய்யறேன்னு சொல்றது அந்த ப்ராமிஸ யாரு மேக் பண்றா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சூரிட்டி மேக் பண்றாரு யாரு மேக் பண்றா சூரிட்டி மேக் பண்றாரு ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஹூம் யாருக்காக மேக் பண்றாரு யாருடைய டிஃபால்ட்டுக்காக மேக் பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா on default of the principal debtor yaar kadan petru kondaro avarudaiya sumaiyai kuraikkum vidamaga ivar oru promise pandrar yaar surety yaar kitta promise pandrar abdin kettingana creditor kitta promise pandrar so idu or mukkono creditor kitta inda principal debtor pana vaangi irukkaru avarukaga surety ena pandrar payment pandrar nu othukkaru appa payment pandrar yaar kitta othukkaru creditor kitta othukkaru so it is a triangle agreement purinjidengala moonu parties triangle agreement ipo inda concept ungalku purinjida Okay, good. Apa paranga, the person who gives the guarantee is called surety. Apa yaar vandu payment panna uthikkiraya abdhingiraro, yaar payment pannraya nu solraro, unnur thir fail agara patshithil naa payment pannra nu solraro, avar yaar surety. Aduthadu yaar udi default kaga, yaar sayyut tavarra anglo, 
யாரு செய்ய தவறுறாரோ அவர் யாரு பிரின்சிபல் டெப்டார் யாரு கிட்ட அவர் பண்றாரோ அவர் கிரெடிட்டார் அதுதான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் உடைய இன்கிரீடியன்ஸ் இப்ப ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கிளியர் இல்லையா எனக்கு <laughs> 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 நான் வந்து வித்துட்டு என் லாப காசு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் கொடுத்துறேங்கிறேன் நீங்க என்ன நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க உடனே என்ன பண்றேன் உங்களுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச காமன் ஸ்டூடெண்ட் ஆன கண்ணதாசன் சார கூட்டிட்டு வரேன் கூட்டிட்டு வந்துட்டு உடனே கண்ணதாசன் சார் சொல்றாரு ரொம்ப நல்ல பொண்ணுங்க நீங்க ஐம்பதாயிரத்துக்கு மாசமானா கொடுங்க கண்டிப்பா வித்து உங்களுக்கு கொடுத்துரும் நானாச்சு அவர் பணம் கொடுக்கலன்னா நான் ஆச்சு நான் கொடுக்குறேன்னு கண்ணதாசன் சார் ஏத்துக்கிறாரு ஓகேவா இப்ப நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஐம்பதாயிரத்துக்கு துணி எடுத்துட்டு போறேன் விக்கிறேன் நட்டம் ஆயிடுறேன் என்னால கொடுக்க முடியல இல்லைன்னா கொடுக்க கூடாதுன்னே கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப யாருக்கு இந்த பேர்டன் போயிடும் யாரு ரீபேர் பண்ண வேண்டிய பேர்டன் யாருக்கு போயிடும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணதாசன் சாருக்கு போயிடும் ஏன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி அதுதான் சொல்லுது என்னுடைய டிஃபால்ட் நான் இப்ப டிஃபால்ட் ஆயிட்டேன் என்னால சொன்ன மாதிரி சொன்ன தேதியில பணம் கொடுக்க முடியல சோ தட் என்ன இது லைபிலிட்டிஸ் ஆன் த கண்ணதாசன் சார் இப்போ அவருதான் சூரிட்டி ஏன்னா அவருதான் வந்து என்ன பண்ணாரு பிரபு ஆகிய கிரெடிட்டர் உங்ககிட்ட சொல்றாரு நீங்க கொடுங்க பிரின்சிபல் டெப்டார் ஆகிய பிரவீனாக்கு நீங்க கொடுங்க அவர் கொடுக்க தவறினால் சூரிட்டி ஆகிய நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிடுறாரு சோ தட் நீங்களும் எனக்கு கொடுத்துடுறீங்க இப்ப என்னால பேமெண்ட் பண்ண முடியல இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா யார் ஆயிடுவா சூரிட்டி என்ன பண்ணணும் உங்களுக்காக பணம் உங்ககிட்ட எனக்காக என்னுடைய என்னுடைய லைபிலிட்டியை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுங்கறக்காக இன்னொன்னு என்ன அவர் ப்ராமிஸ் பண்ண டியூட்டியை பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கறக்காக அவர் என்ன பண்ணுவாரு உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் கொடுத்துடுறாரு இப்போ இப்ப இதுதான் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி யார் ஒருத்தர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாரோ அவர் வந்து பேமெண்ட் பண்ணுவாரு இப்படி அவர் பேமெண்ட் பண்றாரு அப்படின்னா எனக்கு அகைன்ஸ்ட் அவருக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பேசுறதா பின்னாடி வர ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே பிரபு சார் சரி இந்த இந்த கான்செப்டே மனசுல வேறு நிக்கோங்க இந்த ஜவுளி கடை கான்செப்டே வச்சுக்கோங்க இப்போ கன்சிடரேஷன் ஃபார் கேரண்டி இப்போ ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டுக்கும் ஒரு மறுப்பையன் இருக்கணும் இல்லையா ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டுக்கும் ஒரு மறுப்பையன் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் பார்ட்டிஸ் வந்து ஃபுல் ஏஜ்ல இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஆடிடம் கன்சென்சஸ் நாங்கள் வந்து ஒரே மனதில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஏற்றி இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் ஆஃபர் இருக்கணும் அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் இதெல்லாம் என்னது எசென்சியல்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட் அப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து எசென்சியலா நல்லபடியா வேலிடா இருக்கணும் அங்கே கன்சிடரேஷன் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா இப்போ குறிப்பிட்ட கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டியில கன்சிடரேஷன் இருக்கா சொல்லுங்க இப்போ நான் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் இப்போ வந்து கிரெடிட்டார் ஆகிய பிரபு சாருக்கு வந்து துணி எனக்கு கொடுக்குறாரு நான் அவருக்கு திரும்ப பணம் கொடுக்குறேன் இல்லையா பிரபு சார் வந்து ஜவுளி கடை வச்சிருக்காரு துணி எனக்கு அவர் கொடுக்குறாரு நான் அதுக்கு மறுப்பையன பணம் பணம் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் கான்ட்ராக்ட் இப்ப கண்ணதாசன் சார் இருக்காரு இல்லையா கண்ணதாசன் சாருக்கு என்ன கன்சிடரேஷன் ஏன்னா ஈச் பார்ட்டிக்கும் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் அப்பதான் ஒரு வேலிட் கான்ட்ராக்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டிங்கிறது ஒரு முக்கோண கான்ட்ராக்ட் சொல்லிட்டேன் முக்கோணமா செயல்படும் இப்ப எனக்கும் அவருக்கும் டிரான்சாக்சன் இருக்கு எங்களுக்குள்ள கன்சிடரேஷன் இருக்கு இப்ப கண்ணதாசன் சாருக்கு வாட் இஸ் அ கன்சிடரேஷன் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் உங்களுக்கு கொடுத்ததுதான் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா அத அவர் ஏத்துக்கிட்டாரு உண்மையா சொல்லணும்னா அவருக்கு ஒண்ணும் இல்ல பூண்டிதான் ஆக்சுவலி ஆனா உங்களுக்காக கொடுக்கறது தான் அந்த கன்சிடரேஷன் தான் அவருக்கு போதுமானது அதுக்குதான் அவர் வந்து ஒரு கேரண்டி கொடுக்கறாரு இப்ப சூரிட்டிக்கான கன்சிடரேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரெடிட்டார் பிரின்சிபல் டெப்டாருக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் தான் சூரிட்டிக்கான கன்சிடரேஷன் தான் என்ன அழகா ஏமாத்துறாங்க பாத்தீங்களா சூரிட்டிய அப்போ சூரிட்டிக்கு என்ன சொல்றான் சூரிட்டிக்கு எந்த வகையான இதுவும் கிடையாது இப்ப வந்து இப்ப நான் சொன்ன ஜவுளி கடை பிரின்சிபல் படியே வச்சுக்கோங்க பிரபு சார் எனக்கு ஜவுளி துணி கொடுக்குறாரு நான் அவருக்கு பணம் கொடுக்குறேன் இப்ப எங்க ரெண்டேத்துக்குள்ள ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கு அப்ப கண்ணாதாசன் சாருக்கு கன்சிடரேஷன் என்னன்னா பிரபு சார் எனக்கு கொடுக்குறேன்னு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு எனக்கு துணி கொடுக்குறாரு இல்லையா அதுதான் கண்ணதாசன் சாரா அதாவது சூரிட்டியா இருக்கக்கூடிய கண்ணதாசன் சாருக்கு கன்சிடரேஷன் புரிஞ்சுங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன் கேளுங்க எனிங்
for giving the guarantee. Umba laga sotanga. Yedo or vishyo pandra do. Ila pandra enna vandu creditor vandu principal debtor ke sathiya mandala nchponga. Adu da suru tikana considerationa. So suru tikena panam mula ma kuwa apni la yedum kade yade. Abir kana consideration ne enna na creditor principal debtor ke sahiye kudiye udavi. Sahiye kudiye yedo or vishyo. Ila sahiye kudiye promise. Idu da. Sure, take on a consideration of this. This is section 127. So, up and in now, you can examine the question. What is the consideration for the surety in the contract of in the contract of guarantee? I've been Kate Ranga Dina. You know, so no, anything done or promise made by the creditor for the beneficiary, beneficiary, beneficiary of beneficial of a principal debtor. Our principal debtor, a pianalicum with a marker, creditor in a carrium, say, or other than sure, take on a. Marubayan of Dingranga. One twenty seven Purjangla One twenty seven Ladu Purjanga. Madam, already repeat Panama. Sir, Ipon the credit argo, Kadan Kodutta Varago, Kadan Peruba Varago, Rendi Vetu and Arco, consideration record. Our example, Paddy Prabhus are Javulitunikurkra, now our three Panakurkra. In a consideration tricker, valid contract, I'd say. If a surety in a third party, Tarivir Kada consideration is carved in Kating and ah, credit are when they principal debt are to say a kudi or say a low. Allah they, our beneficial our say the Kudukudia promise. So, other the credit are say a kudi say a low, ill our say the sayer and solely promise Pandra or Vishit and Alio. Uh, principal debt are or benefit territory and the benefit is on the surety kind of consideration. Marubayan is wrong. 127 buddy. Okay, okay. Okay, fine. Add the concept when the continuing guarantee. Continuing guarantee. Continuing guarantee. If a continuing guarantee of dinner and getting an ah, Todara irka could be a purpurdi. If for example, Ide example at the Gongana, so example now throughout the Solimurgan example, wherever a scenario of Manaslach Ponga. The Prabusa recare Prabusa at the end in our Ambadai to Tunikir Dunmada Kanada Sansar Varare, Ure or Maso, Ambadai to Tunikude, Ni Ambatan Jarma wine consolidary. Nani and Pandra Ambadai to Tunivangi Dara. Pretty settled Panama, the settled Panita. Ipo Kuripita or a transaction Kumatuna and up under Kanada Sensare Yenakaka, Surati Nikira Kuripita or a transaction Kumatana. If in the Kuripita or a transaction in Nikimbo there, in the old transaction Mudunji Pochina, Avada, either Nakarata, pay Panita Abina, okay. Illa in the payment line default itana Yenakaka Surati on the paper. So either the concept. In the continuing guarantee, the concept is that throughout the procedure, the guarantee can be added. So, you can hand raise your hand. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, for a good example, so right? the example of the follow up. People on the A upping or number B upping or number on the oil supply under Sering law oil or Ilayado or cotton or Yedo or Anjmuta are supply under the Chonga. A upping or number being our number Anjmuta are supply under in the Anjmuta RC Kudukaraka, seeing our one then up under guarantee in the career. Now on one minute. Upper C when they can get a guarantee in the soldier. Now in the Mari in the Anjumuta RC, I want to put a I want to get the ethical on a payment panirva, being soldier. Even Anjumuta RC could crana on payment panirva in the transaction. Other way, other way for a guarantee where are you? Neven a care RC could in the Varshamala and a panwa, one of the payment panite were one moon master for the way, one of the credit amount of a settled panwa. A pretty soldier and a chipo. Now, in the mother is the guarantee of the pair, continuing guarantee. That's why one transaction is quantity of the year throughout the year, throughout the many years. Now, you can see that 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 you 
அரிசி கூடுன்னு சொல்றதுக்கும் நீ அரிசி கூடு அவன் உனக்கு பேமெண்ட் பண்ணிடுவான்னு சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அப்போ அப்ப அஞ்சு மூட்டைக்கு மட்டும் டிரான்சாக்சன் இருக்குன்னா அது பர்டிகுலரா ஒரு விஷயத்துக்கு அவர் கேரண்டி பண்றாரு இப்ப நிறைய வருஷமெல்லாம் வந்து இத்தனை இத்தனை குவிண்டல் நான் வாங்கிக்குவேன் அதுக்கு வந்து மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கிரெடிட் பே பண்ணிக்குவேன் அது கிரெடிட்ல போட்டு பே பண்ணிக்குவேன் இதுக்கு பேரு கண்டினியூங் கேரண்டி அப்ப சீரியஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்சன் நடக்கும் இந்த மாசம் ஒரு நூறு கிலோ கொடுப்பான் அடுத்த மாசம் இரநூறு கிலோ கொடுப்பான் அடுத்த மாசம் திருப்பி ஒரு நூறு கிலோ கொடுப்பான் அப்புறம் ஒரு நூத்தம்பது கிலோ கொடுப்பான் இந்த மாதிரி சொல்லி நமக்கு எப்படி இருக்கும் கண்டினியூவிங்கா டிரான்சாக்சன் இருக்குன்னா அது இருக்கக்கூடிய கேரண்டியோட பேரு கண்டினியூங் கேரண்டி புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப ஒரே ஒரு டைம் அஞ்சு மூட்டை கூட அஞ்சு மூட்டைக்கான பணத்தை வாங்கிக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு சிங்கிள் டிரான்சாக்சன் ஆனா அதுவே வந்து வருஷம் எல்லாம் நான் கொடுத்து கொடுத்து வாங்கிக்குவோம் அப்படின்னா That is series of transaction. In the series of transaction, there is a guarantee for the series of transaction. Continuing guarantee. Todar Purpuridhi. Todar Nandhi is in the same way. If you have a transaction for the same time, you have a transaction for the same time. Do you have any concept for this? Okay, madam. Okay, madam. If you have any concept for this, you have any concept for this. You have any concept for this. Okay. முடிஞ்சது <laughs> அவன் உனக்கு அரிசி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் நீ என்ன பண்ணு ஃபர்தர் டேஸ்ல கிரெடிட்ல பேமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் சீரியஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் முத மாசம் நூறு கிலோ கொடுக்கலாம் அடுத்த மாசம் நூத்தம்பது கொடுக்கலாம் அப்புறம் இரநூறு கொடுக்கலாம் அப்புறம் இரநூத்தம்பது கொடுக்கலாம் திருப்பி நூறு கிலோ கொடுக்கலாம் ஸோ இது எப்படி இருக்கு சீரியஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷனா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் கண்டினியூ கேரண்டி சரிங்களா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அடுத்தது நம்ம என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம்னா ரிவோகேஷன் ஆஃப் கண்டினியூ கேரண்டி அப்போ இந்த கண்டினியூ கேரண்டி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுனா ஒருத்தர் சாகிற வரைக்கும் கேரண்டி கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ எப்படி அதை வந்து ரிவோக் பண்றது எப்படி அதை வந்து திரும்ப பெறுது ஸோ ரிவோகேஷன் அப்படின்னா திரும்ப பெறுதல் எப்ப வந்து ஒரு கண்டினியூ கேரண்டி திரும்ப பெறுதல் அப்படின்னா ரெண்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வந்து செக்ஷன் நூத்தி முப்பதுலயும் இன்னொரு சூழ்நிலை வந்து செக்ஷன் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்றுலயும் சொல்றாங்க அப்ப ஒன் தேர்ட்டில கண்டினியூ கேரண்டி எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரிவோகேஷன் வந்து Continuing guarantee may at any time be revoked by surety as to future transaction by notice to the creditor. So, there is a continuing guarantee. Now, I have a guarantee for one year. I have a surety for one year. Now, I have a surety for three months. I am telling you, 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 நான் என்ன பண்றேன்னா நோட்டீஸ் டு த கிரெடிட்டார் இனிமே நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் கண்ணதாசன் சாருக்கு சூரிட்டியா இருக்க மாட்டேன் நீங்க அவருக்கு இனிமே எந்த வகையான சரக்கு கொடுக்காதீங்க அவருக்கு லோடு கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணலாம் கிரெடிட்டாருக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் கிரெடிட்டாருக்கு என்ன பண்ணலாம் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் இப்ப நான் வந்து கடன் கொடுக்கிறவர் கடன் கொடுக்கிறவருக்கு நான் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறேன் இப்ப நான் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்ப நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டேன்னா இந்த மூணு மாசம் நான் சூரிட்டியா இருந்தேன் இல்லையா அந்த தொகையை செலுத்தணுமா செலுத்த வேண்டாமா செலுத்தாம இருந்தா லயபிலிட்டி மேடம் செலுத்தாம இருந்தா மாசத்துக்கு அது பணம் மட்டும் இல்ல வட்டியும் கொடுக்கணும் வட்டியும் கொடுக்கணும் கண்டிப்பா அப்புறம் ஏன் இப்ப என்னன்னா ஏன்னா இப்ப அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு வரைக்கும் கொடுத்திருக்காரு இனிமேல் போதும்னு நினைச்சிட்டாரு இனிமேல் ஃபியூச்சரே தொடர்ச்சியா இப்ப இந்த தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டே இருக்குனா என நம்பி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அவர் என்ன பண்றாரு அவர் தொடர்ச்சியா செலுத்திக்கிட்டே வராருன்னு வச்சுக்கலாம் திருப்பி பணம் கொடுத்துக்கிட்டே வராரு இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு சரி அவர் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காரு என்ன ஆளை வெளியில விடுங்க அப்படின்னு இவர் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் இனிமேல் நீங்க ஏதாவது செஞ்சீங்கன்னா என்னை வந்து கேட்காதீங்க என்னை கட்டுப்படுத்தாது இனிமேல் நான் வந்து டிரான்சாக்ஷனுக்கு பொறுப்பு இல்லை ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பலாம் வெரி குட் வெரி குட் இனிமேல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்களா அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது ஒரு கண்டினியூ கேரண்டிய ஒரு கண்டினியூங்கா இருக்கக்கூடிய கேரண்டிய ஒரு சூரிட்டி ரிவோக் பண்றாரு அப்படின்னா அவர் பழைய டிரான்சாக்ஷனை ரிவோக் பண்ண முடியாது As to future transaction, நான் இந்த மாசம் வரைக்கும் சூரிட்டியா இருந்திருக்கேன் இனி வர நாட்கள்ல நான் சூரிட்டியா இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் கிரெடிட்டாருக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கறதன் மூலியமாக தான் யாருக்காக சூரிட்டியா நின்னாரோ அதுல இருந்து அவர் ரிவோக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா கண்டினியூ கேரண்டி ரிவோக் பண்றதுக்கு கிரெடிட்டாருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு 
அந்த நோட்டீஸ் எப்படி கொடுக்க முடியும் ஃபியூச்சர் டிரான்சாக்ஷன் இனி வரும் காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய டிரான்சாக்ஷனுக்கு லாஸ்ட் கிரிட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடுவாரு சோ அண்ட் சோ பிரின்சிபல் டெப்டார கை கழுவி விட்டுருவாரு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரிவொகேஷன் ஆஃப் கண்டினியூ கேரண்டி எப்படி இருக்கு ஒன் தேர்ட்டில பை இஷ்யூவிங் நோட்டீஸ் டு த கிரெடிட்டார் கடன் கொடுத்தவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புவதன் மூலமாக தன்னுடைய சோ அண்ட் சோ லைபிலிட்டி அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு ரிலீவ் பண்ணிக்கிறாரு ஒன் தேர்ட்டி படி அடுத்தது ஒன் தேர்ட்டி ஒன் revocation of continuing guarantee by surety's death ipa surety erandu pettaar nu vechukonga ipa surety erandu pettaar appadina surety erandu pettaar automatically enna aidum avur kudutha surety ship vandu enna aidum revoke aidum unless or vaartha irunga parunga in absence of any contract to the contrary as revocation of continuing guarantee so far as regards future transaction appa absence of any contract to contrary appadina enna nu nenikireenga மேடம் இன்னொரு வாட்டி கேளுங்க மேடம் சார் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் படி ஒரு சூரிட்டி தனக்கு சூரிட்டியா இருக்க விருப்பம் வந்து வந்து அதனால கிரெடிட்டாருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து தன்னுடைய கண்டினியூ கேரண்டியை ரிவோக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல இப்போ சூரிட்டி இறந்து போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும் அவர் யாருக்கு சூரிட்டி கொடுத்தாரோ அதுவும் சேர்ந்து ரிவோக் ஆயிடும் இல்லையா இந்த செக்ஷன் இந்த செக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்க இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எனி கான்ட்ராக்ட் டு கான்ட்ரதின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த ஆப்சன்ஸ் டு எனி கான்ட்ராக்ட் டு கான்ட்ரரி அப்படினா எதை குறிக்குது மறுபடியும் பழைய கடனை தான் பழைய கடனை சொன்னபடி அவர் செலுத்திட்டு வந்துட்டார்னா இவர் செத்து போயிட்டார்னா அங்க ரெகுலர் டிரான்சாக்ஷன் இங்கேயும் இனிமேல் வரதுக்கு தான் செத்து போயிட்டார்னா அவருக்கு லைபிள் கிடையாது ஒரு ஒப்பந்தம் முறையா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ரெண்டு பேத்துக்குள்ள இவர் ஷூரிட்டி கொடுக்குறாரு இது வரைக்கும் அந்த ஒப்பந்தம் அந்த யாருக்கு கடனிந்தோருக்கும் அதான் கிரெடிட்டா இருக்கும் டெட்டா இருக்கும் கரெக்டா குட்ஸ் கொடுக்குறாங்க கரெக்டா பணத்தை கொடுக்குறாங்க இப்ப ஒப்பந்தம் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு அவர் இல்லைன்னா இவர் பணம் கொடுக்கணும் இப்ப கரெக்டா போயிட்டு இருக்கும் போது ஒப்பந்தம் சரியா போயிட்டு இருக்கு அந்த டைம்ல இவர் செத்து போயிட்டாருனா ஒண்ணு இஷ்யூஸ் இல்ல அதுதான் மேடம் இது எனக்கு தெரிஞ்சது என்ன கேட்டீங்கன்னா என்ன சர்க்கம் இப்ப நான் ஒரு இறந்து போயிடுறேன் ஆனா நான் சூரிட்டி கொடுக்கும் போதே இவர் கொடுக்க தவறு பட்சத்தில் நான் கொடுப்பேங்கிற வார்த்தை இல்லாம என் சொத்தை வித்து கொடுப்பேன் என் பையன் கொடுப்பான் என் மச்சனம் கொடுப்பான் என் மாமன் கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கான்ட்ரரி ஆக்சுவல் கான்ட்ராக்டுக்கு என்ன இருக்கு முரண்பாடா இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் உடனே வந்து கிரெடிட்டார் என்ன பண்ணுவான் அவங்க கிட்ட கிளைம் பண்ணுவான் என்ன பண்ணுவான் யாரு வந்து செகண்டரியா சொல்லப்பட்டிருக்கோ அவங்க கிட்ட கிளைம் பண்ணுவான் அப்போ ஒரு கண்டினியூ கேரண்டி ரிவோக் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிவோக் ஆயிடும் அதே மாதிரி நாட் ஒன்லி ஃபியூச்சர் டிரான்சாக்ஷன் சூரிட்டி இறந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டினியூ கேரண்டி ரிவோக் ஆயிடும் அப்போ நீங்க வந்து ஷூரிட்டி ஷிப் கொடுக்கும் போது நான் என்னுடைய சொத்தை இதுதான் நான் கொடுப்பேன் என்னன்னா இதுதான் கொடுப்பேன் நீங்க சொல்லாத பட்சத்துல கம்ப்ளீட்டா ரிவோக் ஆயிடும் நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க கிரெடிட்டார் கிளைம் பண்ணிக்குவாங்க அதைதான் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் சொல்லுது ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் ஒரு ரெண்டு விஷயத்தினால வந்து கண்டினியூ கேரண்டியை ரிவோக் பண்ணலாம் ஒன்னு கிரெடிட்டாருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புறதன் மூலமாகவும் இன்னொன்னு அந்த சோன் சோ கண்டினியூ சூரிட்டி வந்து இறந்து போறதன் மூலியமாக ரெண்டு விதத்துல ரிவோகேஷன் ஆஃப் கண்டினியூ கேரண்டி நடக்கும் அந்த செகண்ட் டைப்ல சொல்லும் போது சூரிட்டி என்ன பண்ணிக்கணும் தான் கொடுக்கறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு இறந்து போயிட்டாங்கன்னா ரிவோக் ஆயிடும் அன்லஸ் த கான்ட்ரரி வேற ஏதாவது நான் வந்து இவர் எனக்காக பே பண்ணுவாரு இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் கூட வந்து நான் இல்லாத பட்சத்துல பே பண்ணுவாரு அவர் யாராவது கை காட்டிக்கிட்டாருன்னா இந்த மாதிரி கான்ட்ரரியா எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் கம்ப்ளீட் ரிவோகேஷன் ஆஃப் த கண்டினியூ கேரண்டி புரிஞ்சுதுங்களா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா சொல்லுங்க பாப்போம் கடன் வாங்கினவன் தரலனா தலையெழுத்து நம்ம தான் தந்தாகணும் வெரி குட் அப்படிதான் அதாவது இட் இஸ் கோ எக்ஸ்டென்சிவ் பிரின்சிபல் டெப்டா இருக்கு ஒரு கடனை அடைப்பதற்கு எந்த அளவுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறதோ அதே பொறுப்பு சூரிட்டிக்கு இருக்கு அதே பொறுப்பு எப்படி இருக்கு சூரிட்டி இருக்கு அன்லெஸ் இட் இஸ் அதர்வைஸ் ப்ரொவைட் பை த கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பாகத்தை கொடுத்தா போதும் கொஞ்சமா கொடுத்தா போதும் த்ரீ பை ஃபோர்த்த கொடுத்தா போதும் சொல்லி இருந்தாலுடைய மத்தபடி பிரின்சிபல் டெப்டா இருக்கு ஒரு கடனை திருப்பி செலுத்துவதில் எந்த எக்ஸ்டெண்ட் வரைக்கும் லயபிலிட்டி இருக்கோ 
அதே எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் லைபிலிட்டி யாருக்கு இருக்கு சூரிட்டிக்கு இருக்கு நான் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கேன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய் என்னோட சூரிட்டி அப்படியே கொடுக்கணும் கோ எக்ஸ்டென்சிவ் வித் பிரின்சிபல் டெப்டா சொல்லுங்க கவிதா மேம் அப்ப கோ எக்ஸ்டென்சிவா இருக்கு இப்ப வந்து கான்ட்ராக்ட்ல சொல்லும் போது அவர் தவறும் பட்சத்தில் எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கொடுக்கணும் அவர் தவறும் பட்சத்தில் ஐம்பதாயிரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம அந்த தொகையை கொடுத்தா போதும் ஆனா ஜென்ரல் பிரின்சிபல் படி ஒரு ஒரு பிரின்சிபல் டெப்டா இருக்கு கிரெடிட்டா இருக்கு எவ்வளவு பே பண்ணணுங்கிற லைபிலிட்டி இருக்கோ அதே அமௌண்ட் ஆஃப் லைபிலிட்டி யாருக்கு இருக்கு சோ அண்ட் சோ சூரிட்டிக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது நான் இப்ப எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு நாளைக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் நாளைக்கு தயவு செஞ்சு என்னோட கிளாஸே வச்சிருங்க என்னென்ன சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல சூரிட்டி டிஸ்சார்ஜ் ஆவாரு என்னென்ன சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல சூரிட்டி டிஸ்சார்ஜ் ஆக மாட்டாரு ஒரு சூரிட்டி இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சூரிட்டி கொடுத்தது போக ஒரு பிரின்சிபல் டெப்டார் வந்து ஏதாவது கட கடனை வந்து திருப்பி செலுத்திருக்கா கொலேட்ரல் செக்யூரிட்டி கொடுத்துருக்காருனா அந்த கொலேட்ரல் செக்யூரிட்டியை வந்து சூரிட்டி கிளைம் பண்ண முடியுமா முடியாதா இதெல்லாம் நாளைக்கு பார்க்க போறோம் இன்ஃபார் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து ஃபுல்லாமே இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்து தான் நாளைக்கு தான் மெயின் தீம்குள்ளே போக போறோம் அதனால வந்து இன்னைக்கு சோஃபார் சொன்னதுல இதுதான் விஷயம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் லிசனிங் நாளைக்கு செஷன்ல இன்னும் எஃபெக்டிவா நல்ல நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம ச